сынок, привет. Здорово. Извини. Надолго к нам? Ну, дня на четыре, я думаю. Как отдохнул? Ужасно. Ну вот. С ним была первая красавица Москвы, а он говорит, ужасно. А. Кстати, помнишь, сегодня вечеринка, на которой вы с Дианой должны объявить о вашей помолвке. Пройдем ко мне. Да. Да, да. Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Сейчас. Ну так отправляйте, черт возьми. Держи. Пап. Думаю, ей понравится. Папа. Уже выхожу. Извини. Встретимся на приеме. До вечера. Пока. Пока, родной. Пока. Солнышко мое приехало, Привет. как я рада. Мама. А загорел-то. Замечательно выглядишь. Ну, давай, рассказывай мне про пирамиды Только всякие. Какие? А, да, ты же не в Египте был. Да. А где ты был-то? Я был Только, в... Только, знаешь, давай потом расскажешь, потому что, видишь, везде надо успеть. Сначала у меня солярий, потом у меня тренажерный зал, потом у меня маникюр, потом... Тайский массаж. Ну, вернее, сначала наоборот. Сначала тренажерный зал, а потом уже все остальное. А выглядишь, правда, замечательно. Поэтому очень хочу с тобой поговорить, чтобы ты мне обо всем, обо всем подробно рассказал. Угу. Но вечерочком. Да, мой золотой. Да. да. И послушай-ка, Никита, я тут заказал косметический наборчик. Угу. Если его привезу, когда угу. меня не будет, денежки отдашь. Угу. Ой, просто красавец. Просто красавец. Обожаю. До вечера. Ага, пока. Андрюша, на день шаг, проснудишься. О, О здорово. Привет, студент. А я думал, ты мне приснился. Мне казалось, я сам себе приснился. О, слышатся нотки тоски. Тоски? Наверное, от разлуки с любимой. Что, все так плохо? Наша мама в сравнении с Дианой Соболевой – эталон эрудиции и молчания. Э, ну понятно. Ой, я поправился на один килограмм. Какой кошмар, я сломала ногу. Это платье совершенно не подходит твоему галстуку. А галстук не гармонирует с ошейником Ирмы. И это 24 часа в сутки. Каждый день. Подожди, а Ирма это кто? А Ирма это собака Дианы. Да ладно, она брала с собой собаку. Конечно, а то вдруг девочка заболеет в разлуке. И в итоге заболел я. И моя болезнь называется аллергия на блондинок. Да, получается анекдоты про блондинок основаны на реальных фактах. А их писали бывшие бойфренды Дианы Соболевой. Значит, ты разочарован в своей невесте. Да. Настолько сильно, что не только о свадьбе, о помолвке идти речи не может. А отцу ты сказал? А ты когда последний раз с отцом разговаривал? Я? А, Где-то в третьем классе. Угу. Или во втором. Самое ужасное, что она вцепилась в меня мертвой хваткой. Я себя так вел, что нормальный человек давно бы меня уже бросил. Ты знаешь, у отца с ее папашей какой-то проект. Если ты устроишь скандал, то он тебя убьет. Нет, они оба тебя убьют. Бизнес превыше всего. Вот было бы здорово, если бы она сама меня бросила. Слушай, брат, а может ты ее соблазнишь, а? Кто я? Да. Что мне потом жениться пришлось, да? Во придумал, брат. Не, выкручивайся сам. Я тебе что, камикадзе в конце концов? Это колье не гармонирует с ошейником Ирмы. Тём, открой! Сам открой! Здрасте. Здрасте. Вы, наверное, курьер. Вот, деньги в конверте. А, вы, наверное, к Артему. Проходите, я сейчас его позову. 
Нет, нет, нет. Альберт Эдуардович Бородский здесь живет? Да, только его сейчас нет дома. Вы к нему по делу? Угу. Проходите, пожалуйста, я сейчас ему позвоню, узнаю, когда он будет. Угу. Проходите. У него занято, я чуть позднее еще раз наберу. Угу. Проходите. Извините, пожалуйста. Да. Ну чего? Да, Диана. Узнал, Нет, конечно. Угу. Да. А, ну, ну можно, да. Угу. Да, да, да. Да. Не, не, не. Нет, сегодня не могу, нет. Да не могу я сегодня, правда. Ну все, все, давай. Отбой все. Сейчас туда приедет Диана. И не просто со своей подругой, она будет для тебя. В какой-нибудь другой ситуации я бы сказал окей. Но учитывая твой опыт, я это не скажу. Да. Ну, куда подъехать? Ладно, все, буду. Угу. Ладно, хорошо, буду. Так, ты меня не бросай, я с тобой еду куда угодно. Ну, я далеко еду. Мне все равно. Поехали. Давай. Лишь бы подальше отсюда. Слушай, а ты машину тоже починил? Да не, я другую взял. А я? Здрасте. Здрасте. Хм. А как вас зовут? Юля. Юля? А как же вы вошли, Юлечка? Мне открыл один молодой человек, ага. а потом они вместе убежали. Ага. Ага. Ну, честно говоря, я ожидала увидеть кого-нибудь посолиднее и постарше. Юлечка, да? Угу. Ну, ладно, Юля, тогда приступим, потому что у меня мало времени. Значит, в ваши обязанности входит мытье посуды, так, мокрая уборка помещений, стирка, утюжка. Иногда они заказывают какую-нибудь еду, но ничего сложного. Там первое, второе, в основном для Артема. Хозяйка-то все время на диете, а хозяин на работе. Вы не волнуйтесь, у Артема всеядный растущий организм, так что все будет нормально. А если что-то особенное захотят, они заказывают а -а -а. повара. Да, значит, если здесь лежит список и деньги, идете в магазин за продуктами. Ну, вроде все. Так, Юля, да? Юля, ну, я видела ваши рекомендации, они замечательные. Вот оборотские, очень приличные люди. Я проработал у них четыре года. Так что я вам желаю удачи. Вот вам ключи. Разберешься. Ну, все, пока. А, а вы это куда? А я во Франции. По контракту. Да. Э, Ген! Ген, значит, смотри. Дом работницу они взяли, так что все, больше присылать никого не надо. Да, все, спасибо, пока. Ну, Юля, да? Да. Юля, всего доброго.
Здрасте. Здрасте. Только никому не говорите об этом. Ты ж потом плакать будешь, что набрала лишние калории. А я буду всю жизнь себя в этом винить. Перестань. Перестань, не говори мне об этом. Все. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кто у нас? А может, новая домработница? Ты же сама вчера говорила, что прежняя уезжает. А если это домработница, она почему не уходит? Я вспомнил. Она сегодня к папе пришла. А, когда? Утром я хотел позвонить, а потом забыл. Это ты мне что хочешь сказать, что она целый день здесь сидит? Накладочка. А чего ей надо-то? Ну, а я тут знаю. А вы, собственно говоря, кто? Я Юля. Из Камышинска. Вот. Это, наверное, деревня такая у нас. Да нет, это маленький городок Ярославской области. Вот все угу. и понятно стало. Это от избирателей. Папа там в прошлом году баллотировался. Так он же не прошел. Угу. Нет, может, оно этого и не знает. Боже мой, что же вы там стоите, эта деточка? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, посидите с нами. Так неловко получилось, что мои болтусы вас бросили одну. Спасибо. Присаживайтесь. Пожалуйста. Понимаете, я хотела сначала все объяснить, но. Ну, как у вас там дела-то, Камышин? Нормально. Правда? Угу. Нет, ну я понимаю, наверное, проблем много. Ну, я имею в виду там с работой проблемы, ну, всякие социальные, другие. Ой, такой кошмар иногда по телевизору показывают. Кошмар. А вы, собственно, по какому вопросу к Альберту Эдуардовичу? Ну, по-общественному я понимаю, но... Деточка, дело в том, что Альберт Эдуардович, он ведь в Госдуму там не прошел. Не набрал голосов. Так что я, в принципе, даже и не очень понимаю, чем Альберт Эдуардович может помочь вашему Камышинску. Вообще-то я по личному вопросу. По личному? То есть не от народа? Я от себя лично. Угу. А по личному вопросу... Угу. Спасибо. Альберт Эдуардович очень занятой человек. И поэтому все личные вопросы решаю я его жена. Что у вас к нему? Я бы хотела увидеть Альберта Эдуардовича. Угу. Детка, я иногда сама так его хочу увидеть. Нет, мне как-то очень вот эта ваша настойчивость настораживает. Что? За дела. Она проникла в наш дом, она целый день здесь сидела одна. Она запросто могла наставить жучков каких-нибудь. Или криминал подкинуть, или наоборот, какой-нибудь важный документ украсть. Что? У? Я вообще считаю, что надо немедленно звонить в милицию. Пожалуйста, не нужно, я все объясню. Вот и объясняйте сейчас же немедленно, что вам нужно от моего мужа. Понимаете... Альберт, Альберт Эдуардович приезжал к нам в Камышинск в прошлом году. Так. Вот. Тогда еще мама была жива, и она тогда ничего не сказала, а сказала уже потом, когда заболела. Угу. Вот. А баба Глаша сказала, что одному человеку нельзя. Вот, я и приехала. Баба Глаша может что угодно сказать. Причем здесь Альберт Эдуардович? Как причем? Он же мой отец. Круто. С чего вы это взяли-то? Мама мне так моя сказала. Так, а вы что, год назад, что ли, родились? Да просто какой-то бред. Нет, я родилась 19 лет назад. Просто Альберт Эдуардович 20 лет назад тоже в Камышск приезжал, в командировку. Угу. Ну, а вот и мама его в прошлом году увидела на митинге. И вы решили приехать, поняв, что Альберт Эдуардович очень богатый и очень влиятельный человек. Умно. Нет, правда, очень умно. И на какую же сумму-то вы рассчитываете? Вы не поняли, мне не нужно ничего. Просто мама умерла, а баба Глаша сказала, что человеку одному нельзя без родни. 
У меня же нет никого, понимаете? Понимаю. Мальчики, в нашем доме аферистка. Надо немедленно звонить в милицию. Просто немедленно. Мам. Что? Ну, мам, ну не горячись. Мам, подожди, а вдруг это правда? Какая правда? Твой отец не мог быть 20 лет назад в каком-то Камышинске. А вдруг ты не знаешь? Что? Ну, какой смысл ей врать? Объясни. Ей так никто не поверит. А если бы она хотела стащить что-нибудь, она бы давно это уже сделала и ушла бы уже. Ой, умный подумай. ты какой, подумай. Ладно, предположим, даже убедил. Алло. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Нет, у нас с мальчиками все в полном порядке. А ты как? А это я помню. Да, это я прослежу. Да, все будет в порядке. Слушай, у нас тут как раз сейчас сидит одна очень милая девушка, Юля, из города Камышинска. Да, вот. И она утверждает, что она твоя дочь. То есть ты в Камышинске 20 лет назад не был, да? Точно? Прям вот никогда ни с кем и ничего, да? А ты не врешь случайно? Ну все, все, я просто так спросила. Все, не кричи. Дорогой мой, жду тебя вечером. Целую нежно. <звы> Папа просил сказать кое-кому, что этот кое-кто должен думать об очень важном событии в своей жизни. Ту -ту 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 Деточка, <звы> что касается вас, ваша мама, скорее всего, спутала моего мужа с кем-то. Да? А посему я прошу оставить мой дом. Быстро, быстро, быстро. Быстро. Побыстрее. Такой хороший повод был отвлечь внимание. Ну, не везет, значит, не везет. Сельс-то все. Шоу окончено. Мам. Что? Вот так. Нормально прибыль. Ну как все взяточки. Уже всех на девять поставили. Кроме меня. Вот, я сюда заводил бы. Я забыл кое-что, вы меня не ждите, я такси возьму. А что выходил тогда? Вы еще здесь? Да. У меня поезд 12 ночи, а мне некуда идти. Да. Сестра это как-то неожиданно для всех. Я и понимаю. особенно для мамы. Ну, вы не обижаетесь с нее, она на самом деле хорошая. Да что вы, я не обижаюсь. Я предполагала, что так может быть, но все-таки надеялась. Вдруг. Юля, у меня нет оснований не верить вам. И я прошу вас о помощи. О помощи меня? Да. Я сейчас в такой ситуации, что помочь можете только вы. Я прошу вас поехать со мной на одну очень важную вечеринку и там мне немного подыграть. Ну что же мне нужно будет делать? Ну, вы будете моей девушкой. Что? Я ваша девушка? Да. Да вы что, бред какой-то. Я даже не одет. А это не важно. Самое главное ваше согласие. Нет, нет, нет. Я не готова. Ну ведь вы же хотели поговорить с моим отцом. Хотела. Он там будет, я обещаю вам устроить встречу. Вы согласны? Я согласна. Ну тогда пойдемте. Привет. О, Ники, здорово. Привет, привет. Здорово, здорово. Здорово. А, так, 
А, Здрасте. Юля, угу. Макс, Макс, угу. Юля. Очень приятно. Мне тоже. Макс, диспозиция. А, мы сегодня вечером идем на вечеринку, угу. и у тебя времени один час. Ну, Ник, ты же меня знаешь, сделаем. Прошу. Угу. Как дела, как ты? В целом все хорошо, остальное я тебе потом расскажу. Хорошо. Ты-то как? Ничего, по-прежнему, как всегда. Садитесь. Спасибо. У тебя рост какой? 167. Угу. Прошу. Угу. Ну что, скажи, что за тусовка, кто там? Ну, тусовка, как обычно, мама, папа и куча народу. Ну, в общем, весь состав, да? Ага. ага. Так. Ну что, час говоришь? Час. Ой. Ты не торопись. Ну что, поехали? Ты еще долго? Все, 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 я готова. Восхитительно и превосходно. Макс, спасибо. Да ну что ты, Ник, не за что. Знаешь, по-моему, неплохо получилось. Да, но чего-то не хватает. Хм. Красиво. Дорогие, наверное. Это не важно. Красивая пара. А где Никита? А? Соблик уже два раза о нем спрашивал. Ну, папочка, ну откуда я знаю? Ну, честное слово. Ну, забыл что-то. Обещал приехать на такси. Ой, дорогая, все было просто скверно. Знаешь, большего идиота, чем Никита Бороцкий, я в своей жизни не встречала. И что самое ужасное, что он вцепился в меня, просто какой-то мертвый клад. Вик, я вела себя так ужасно, что другой нормальный парень на его месте. Здрасте. Просто сбежал от него. А этот нет. Послушай, может быть, он влюблен. Ну, брось ты. Не хочу выходить замуж за этого тупого маленького сынка. Господи, ну не хочешь, не выходи. Тебе легко сказать, ты же знаешь, что у меня папа, он грозится оставить безналичных. К тому же они с папашей Бородским решили провернуть какую-то крупную сделку. По доверию друг другу решили укрепить родственными усами. Да, вы прям как Ромео и Джульетта. Да уж, только ты знаешь, дорогая, Ромео и Джульетта любили друг друга, когда их семьи враждовали, а у нас вот как-то наоборот. Расслабься, угу. улыбайся, веди себя нормально. Угу. Самое главное, чтобы нас с тобой увидела Диана. И не убила. Да. Ой, дорогая, знаешь, было бы... Было бы хорошо, если бы он сам меня бросил. Ну, может быть, ты соблазнишь его? Я? А я устрою О. сцену, и вроде бы как я жертва, и ни в чем не виновата. Нет, нет, нет. Ты что, и не проси. Я, конечно, тебе подруга, но, знаешь, не настолько. И потом меня парень ревнивый. Ой, дорогая, ты забыла? Твой ревнивый парень бросил тебя на прошлой неделе. Я думаю, это тебе понравится. Угу, спасибо. А тебя все ищут. С ног сбились. Угу. Ну, Мое спасение, надеюсь. Ну, а вот и мама. Вот тебе все и наши. Анечка, ты вот же. Никита, ты где пропадаешь? Мама. Что, мама? Тебя Диана ищет. Мама, мама. Ну что происходит? Ты мне можешь объяснить? Я тебе все потом объясню. Когда потом интересно? Потом. Ну в чем дело, сын? Мама. Быстро. Нет, ну.
Артемыч, тебе придется взять огонь на себя. Отвлеки, пожалуйста, маму, чтобы она ничего не испортила. Ну и как ты себе это представляешь? Подкинь ей идею по поводу отца в Камышинске 20 лет назад. Пожалуйста. Ну ладно, ладно, постараюсь. Давай, Тёмыч. Спасибо. О, привет, Диана. Привет, Артём. Это Диана, поцелуй меня. Хай. Привет. А кто это был? Я и так не все не ходил. Слушай, познакомь меня с ним. И подумай. Мне срослось. Пойдем потанцуем. Пойдем. А ты, наверное, часто здесь бываешь, да? Приходится. Банкеты, мероприятия все отцовские. Mm -hmm. Здорово. Да. А я первый раз. Mm -hmm. Обычно все случается, когда не ждешь. Забудь о своей Диане и просто танцуй. А ты очень хорошо танцуешь. Спасибо за комплимент. Ты тоже неплохо двигаешься. Нет, правда. Ты не такая, как все. Не такая? Ну а какая? Ты же меня не знаешь совсем. Знаю. Мы познакомились сегодня утром. Знаю. Я могу представить, каково это приехать в чужой город и в квартире незнакомых людей просидеть чуть ли не полдня в соперти. Особенно, когда два полтуса закрыли в своем доме неизвестного человека, который, между прочим, мог бы вынести все тапочки из дома. Или подложить бомбу под унитаз. Это было бы круто. Никита, где здесь дамская комната? А это там я провожу. Наверх и направо. Я быстро. Слушай, вот он. Ну что тебе стоит? Он же тебя совсем не знает. Ну хорошо. Тем более не такой урод, каким ты мне его описывала. Почему такой мачо и грустит один? Я не грущу и не один. А ну да. Да, ты ведь теперь со мной. А я не дам тебе грустить. Так. О, как интересно. Диана? Можешь ничего не объяснять. Помолвки не будет. Я ухожу от тебя. И, кстати, да. Подлец. Молодец. Мадемуазель, вы были абсолютно правы. Все происходит тогда, когда этого не ждешь. Ужасная помада. У ее обладательницы дурный вкус. Ну как? Все нормально? Лик, он тебя что, обидел? Сильно расстроился, да? Ну что он сказал? Сказал, что не один. И не скучает. Что? И совсем он не расстроился. Потому что с ним знаешь, какая красотка была? Видел, она все это специально построила. Вы друг друга стоите. А ты сейчас ревнуешь или ты обидел? Да ты что? Ты же мой сводный брат. А это еще никто не проверял. Так, я выполнил твою просьбу. А теперь выполни свое обещание. Знаешь, сейчас будет скандал. Может, как-нибудь в другой раз? Угу, все понятно. Нет, я ни от чего не отказываюсь. Просто сейчас не то место, не то время. А когда будет место и время? Ну, ты же обещал. Юля. Ладно. Моя роль закончена. Юль, ну... Держи и не потеряй. Юля. Я пойду и сама поговорю с ним. Юля. Ты свободен. И я тоже.
Боже мой, отец пытался тебя снять. Что? А ты знаешь, мама никогда не рассказывала про отца. Нет, когда я была маленькая, у нас существовала легенда об отце летчике, который летает там где-то над облаками. И я его ждала. И думала, что когда-нибудь он обязательно вернется. А потом я подросла, и в легенде отпала надобность. Но знала, что у меня где-то есть отец. А потом мама рассказала уже перед смертью, что она узнала отца на митинге в прошлом году, и он ее узнал, и они встретились, и он даже оставил ей визитку с адресом, по которой я вас нашла. Но обо мне она так ничего и не сказала. До сих пор не могу понять, почему. Mm. Ну и что ты скажешь? Ой. И вот этот поступок взрослого человека. Ужас, ужас. Ну ты знаешь, вот эта Диана Соболева, она вид уж сама куда-то исчезла. Так что? А? Никита! Никита! Никита, объяснись. Это Юлия из Камышинской. Она говорит, что она твоя дочь. Я не о девушке. Я о твоем исчезновении. Какая Юлия? Из какого Камышинска? Какая дочь? Вот это. А Камышинск это город такой. В Ярославской области. Тебе мама по этому поводу сегодня звонила. Мне казалось, этот вопрос мы решили. Все же Юля хотела с тобой поговорить. А я не хочу с ней разговаривать. А ты чего так занервничал-то, а? Я совершенно спокоен. Да я вижу, что ты спокоен. Я поэтому и спрашиваю, ты чего так занервничал-то? Слушайте, что вы ко мне пристали? Сколько можно объяснять? Не знаю я никакой Юли, ни из какого Камышинска. И вообще эту девушку вижу в первый раз. Кстати, во время того скучного вечера я позвонила на твою прежнюю работу. Навела там кое-какие справочки, да? И вот выяснилось, что в Камышинск ты ездил. Три раза ездил. Что? А мне сказал, что не ездил. Ты я забыл. Да? Забыл. В самом деле, что я должен помнить, где я был 20 лет назад и что там было? Ага, значит, все-таки что-то было. Да не было ничего. Было, да? Что ты мне не веришь? Мне не веришь, а какой-то... Проходимки с улицы веришь? Да я потому что видела, как ты ее по попке-то хлопал. Ты истеричка, да? Ты истеричка, тебе показалось, тебе просто показалось. Ты старый лысый кабель. Понятно? И я требую генетической экспертизы. Какая экспертиза? Да. Не будет никакой экспертизы. Прекрасно. Я не буду сдавать никаких анализов. Прекрасно, прекрасно. Тогда я подаю на развод. И вот, раздел имущества. Анна, Анна. А? Ты, ты о чем говоришь? О чем? Ты, ты, ты понимаешь, как это отразится на моей карьере? Соображаю, прекрасно, но я же должна тебе как-то отомстить за то, что ты изменял мне с ее матерью. Чушь, 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 что ты несешь? Как ты смеешь в... в... Смею я, понимаешь, смею! Надоел ты мне за 25 Аня. лет, да. вот ты мне а. как надоел! А. Устала я вот ради а. твоего а. какого-то там престижа а. все время а. себя в форме а. какой-то держать! Я все время а. есть хочу! Может, прежде чем разводиться, выясним... А ты а не ты сливай, сливай, когда, когда взрослые разговаривают. Ок, ладно. Ладно. Пошли, пошли. Иди, иди. Разбирайтесь сами. А, да. твое воспитание. По ты вот этот со своим подожди. престижем да, я... всех детей да, пропустил. Да, 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 на да. меня. Может быть, я все-таки поеду? Ну, куда ты поедешь? На дворе ночь. Да не хочу я, чтобы твои родители из-за меня ссорились. Они все время ссорятся. Не бери в голову. Ты лучше располагайся и будь как дома. Позвольте прять ваших волос для анализа. Да они же крашеные. Ничего, для ДНК это и не имеет никакого значения. Если выяснится, что ты все это придумала, даром это не пройдет. Я такое устрою, мало не покажется. Пап. А ты следи за ней. Ты привел, ты и следи. А то и тебе мало не покажется.
я что-то пропустил? Юля, завтракать будешь? Слушай, ты не видел мой пакет? Какой пакет? Ну, помнишь, я вчера надела вечернее платье, свои вещи сложила в пакет, а на вечеринке уже была без него. Да? Ну, а где, согласно логике, он может быть? Думаю, в салоне. Ну, значит, он там и лежит. Мы сейчас с тобой позавтракаем, потом поедем, заберем. Может, ты один съездишь? Почему? Потому что мне кроме вечернего платья одеть нечего. Нашла проблему. Ага. Вещи новые, мама их еще не надевала. На, держи. А твоя мама сердиться не будет? Да ты думаешь, она помнит все свои тряпки? На. Спасибо. И чего это у нас вчера тут было? Обычные семейные разборки. Mm -hmm. А родители куда ушли? Родители ушли выяснять, нет ли у нас с тобой сестры. А вот вам и завтрак. О, ух ты, спасибо. Приятного аппетита. Mm -hmm. А лично я против сестры ничего не имею. Да. Mm -hmm. За сестру. За сестру. Mm -hmm. да. Привет. Макс у себя. У себя. Здесь, Добрый, здесь, они, здесь, Макс. Здорово. Привет. Здравствуйте. Ну, как дела? Да, отлично. Что отлично? Ты знаешь, что наша Золушка весь бомонт уложила на лопатки? Да ладно. Ну как ладно, посмотри. Смотрите. Хм. Опа. Так. Неизвестная красавица разбила звездную пару. Да. Вот она, Слава. Не то слово разбила, ребята, вы что? Вчера на корпоративной вечеринке да. вместо обещанного в прессе сообщения о обещанной помолвке, о помолвке ну. Никиты Бородского и Дианы Соболевой. Угу. Ну? Что-то я ничего не понимаю. Ну что не понимаешь, а? Ну откуда я знал, что отец журналистов пригласит? Вот начинается. Вот узнаю твою скромность. Вот как всегда, да? Ты знаешь, кто он? А я... Нет, ты знаешь, кто он? Не представился, Макс. да? Макс, это Макс, надежда всего Макс, российского футбола. Макс, это звезда вообще? Макс, ну Макс, что, ладно, Макс, Макс, ты звезда. Макс, Макс, Я ладно. тебе серьезно говорю? Извини. Слушай, Макс, мы сюда, в принципе, за пакетом пришли. Она вчера его здесь оставила. Пакет. Анют, пакет оставляли какой-нибудь? Да нет, ничего не было. Ничего не было. Пакет. Ну что ты так расстроилась? Ну, что в этом пакете было? Кроссовки, старые потертые джинсы. Паспорт, деньги. Паспорт новый получше, а деньги вообще не проблема. Сережки мамин. Такси. Алло, Леха, привет, это я. Да, в Москве. Как сам? Слушай, у меня возникла проблема. Вечером ехали с девушкой в такси и пакет забыли. Что-нибудь можно сделать? Какое такси? Не помню, что там было написано или цвет какой. Не, не помним. Ну, поздно было, часов 9. Ехали от салона Макса до клуба. Ну, да, 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 да. Что в пакете? 
Ну, вещи старые, паспорт. Самое главное, сережки. Память о маме. Не о моей маме. О маме девушки. Паспорт на имя? Макарова Юлия Александровна. Макарова Юлия Александровна. Все. Ладно, я буду ждать. М? А почему не Альбертовна? Мама так назвала. А, ну ладно. А ты всегда свои проблемы с помощью телефона решаешь? Ну, твою проблему мы еще никак не решили. А Лешка, он следователь, он что угодно из-под земли достанет, если нужно. Понятно. Отлично. Мы скоро будем. Нашел с тобой пакет. Таксист оказался сознательный. Сам принес. Спасибо. Пойдем. Это наша команда. Вот вратарь. Вот этот? Красная Нет, шапочка. Это запасной. Дай пирожка. А, мама. Мам. Ты теперь не на диете. Давай к нам пока горячие. А то Артем все съест. Ой, только глаза не сытые. Анна Анатольевна. Ой, нет, пироги это слишком. Угощайтесь. Я только понюхаю. Ой. Нет, все. Смерть фигуре. Кстати, кто-нибудь видел нашу новую домработницу, а? Я нет. У меня тоже совершенно ее не видела. Прелесть. Пироги прелесть. Да? Нехорошо как-то. Надо бы Альберту Эдуардовичу предложить. Угу. Он не в духе. А самоубийц нет. Угу. Ну, тогда я сама. Мам, чай будешь? Да-да. Вы позволите вас угостить пирожками? Заходи. Сережки. Мамина? Да. Ты извини меня. Я вчера был не в духе. Ничего. Пирожки. Мама научила готовить. Да. Фирменный рецепт. Спасибо. Угу. Приятного аппетита. Я этот вкус до сих пор помню. Нашу с утра уже на ногах. Умничка, умничка. Доброе утро. Доброе. Доброе, Доброе утро. утро. Привет, привет. Ну-ка быстренько за стол. Вот, все накрыто. Налей мне чаечку. Чечеечку. Что это? Это к завтраку. Обалдеть. Я теперь понимаю, зачем нужны сестры. Ну-ка. 
Какие у нас сегодня планы? Давайте пойдем в боулинг. Отлично. А вечером Папа, мы с Никитой в клуб пойдем. Угу. Опа, ну не томи. Как настроение? А, Хорошее я вижу. Нормально. Поговорить с тобой хочу. О деле и вот об этом. Ну, как тебе история? Неизвестная красавица разбила звездную пару. Я искренне надеюсь, что это всего лишь утка желтой прессы. И твой сын не собирается поставить мою дочь в неловкое положение перед свадьбой. Спокойно, еще не вечер. Алекс, что это значит? Наш проект тебя больше не интересует. Лучшего способа не придумал. Да ничего я не придумал. Я вообще тут не при чем. Он сам устроил эту комедию просто, чтобы позлить твою дочку. Юморист хрена. Слышь, давай не здесь. Отойди. А что будешь делать, если выяснится, что Юля дочь отца? Я тебя умоляю, не рви ты мое сердце раньше времени. Но ведь девчонка-то не виновата. Да не виновата. Вот, послушай. Я понимаю. Да вон и девчонка, похоже, неплохая. Я просто подумаю, что твой отец мне изменил. У меня прям просто шторм какой-то в душе поднимается. А простить нельзя? Вот, сейчас будет. Простить? А ты что, думаешь, такое легко простить? Он же, получается, мне лгал в течение 20 лет, каждый день. Вот смотрел мне в глаза и лгал. Это что, на арфе так? Я вообще не понимаю, как с таким жить можно. Ничего себе. Есть предложение пойти в клуб. Юля! Юль. Юля! Подожди, Ла! Юля! А? Ты в клуб с нами пойдешь? Думаю, да. Отлично! Это мне? Thank you very much. О, с ума сойти. Лев, прошу, ну. А -а -а. Ну давай. Макс, да. Леша, О, не пришел. О, Максим. Привет. Привет. Привет, привет дорогой. Здорово. Привет. Здорово. Привет. 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 Ты знаешь что? Только челочку вот так прими, да. Хорошо. Очень, так, очень Юля, хорошо. Юля, Макса ты уже знаешь. Угу. А это Леша, он твой пакет нашел. Ой, спасибо вам большое. Не за что, не за что. Ой. Ты разобрался, когда уезжаешь? Через пару дней. Слушай, ты в Москву не домой. Ты в гости приезжаешь, так? Подержи. Я на одну минуту, окей? Давай. Ребят, подождите меня две минуты, я там буду, Ок. если что, ладно? Ты уезжаешь? Алло! Да, я сейчас еду на сборы, а потом в Бельгию на соревнования. Я в Москве бываю очень редко. Мы с тобой совершенно случайно встретились. Угу. Понятно. Так, ты чего грустишь? Будешь жить у нас, все будет хорошо. Твой отец меня не признает. Ну а куда он денется, признает. Странно, что ты все время помогаешь мне. А что странного? Все люди должны друг другу помогать. Типа ты мне, я тебе, да? Ну, не так утрировано. Все-таки не все богатые люди сволочи. А может быть, ты не все красивые девушки глупые? Встретив тебя, я начинаю в это верить. Вообще-то, я имела в виду Диану. Да ты же не знаешь ее, как ты можешь о ней говорить? Зато я знаю тебя. А со стороны говорят виднее. И что же видно со стороны? А то, что непорядочная она. Почему ты и не сказал честно и открыто? Честно и открыто? Ты шутишь? Я не шучу. Наивная ты, Юлька. Пошли танцевать. Вы все про 
жратву, да? А что? Ну, а что? А ты просто что? смотри, а какая. Вот. Смотри. Ну ладно, он, ну какая дело? Да, на поле там лучше смотрится. Ворот! Кто так танцует? Что за жест? Отойди от партнерши, не позорься. О, смотри, смотри, завелся. Ну, да. Сейчас я тебе покажу, как иди, надо. Иди, иди, давай, 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 давай. Учись, пока я жив. Отойди. Как зовут там? Золушка. Понимаешь, Золушка? Танец это не набор движений, это курак. А -а -а. Состояние души, а -а -а. понимаешь? Так, поставь что-нибудь по ритмичке. Чем ему это нужно? Куражиться. <смех> типа он самый лучший. Не спорю, Феликс, хотя и звезда там с полом и не заходящая. Но все-таки, если он Юльку тролит, придется его побить. <смех> Кто? Любимая женщина или так просто? Как он допросит. А тебе тут речевой информации? Недоброжелателям продам. Дорого. Слушай, я слышал, что ты собираешься жениться. Значит, в серьезных отношений у тебя с этой девчонкой быть не должно. Значит, если я с ней поближе познакомлюсь, то никого у друга не уведу. Логично? Не совсем. Я на Диане не женюсь. Твои проблемы. Российской глубинки. Называется Камышинск. Ты очень хорошо двигаешься. Ты где-то учил Давай. слез, Камышинский все такие. Занималась в школе эстрады танцев. Люблю танцевать. Это видно. Есть деловое предложение. Место танцовщицы в моем клубе. А что у тебя за клуб? Тот, в котором ты сидишь. Серьезно? Сольную программу натянешь? Ну, вообще-то я об этом не думала, но можно подумать. Подумай. Подумай. Только с братьями посоветуюсь. Ладно? С братьями? Да, с нами. Лично я против. А почему ты принимаешь решение за меня? Это ненормальная работа, и здесь не может идти речь о карьере. Я и сама это знаю. Ник, ты партизан. Почему сразу не сказал, что сестра? Я тут сижу, парюсь. Юленька, разрешите вас пригласить? <связь> Братья, надеюсь, не возражают? Ничего себе. <связь> Извини, не тот случай. Да понял. Ладно. Отдыхайте. Давай. А ты на кой черт проболтался? А я что? Она первая. Да я вообще самый первый поверил, что он твоя любовница. Балда. Ну что, пошли? Миллиард. Портечку, портечку. Пойдем. Пошли. Ну как? Чувствует себя дочка миллионера? Пока не поняла. А что мы делаем сегодня вечером? Танцуем в ночном клубе со следователем. А позже? Да куда же еще позднее? -то? 12 ночи. Хорошо. Поставим вопрос по-другому. Можно сегодня вечером пригласить вас на утренний кофе? Можно, но не сегодня. Ничего, я терпелив. Но проводить себя ты, конечно, позволишь. Зачем? Да. Чтобы не обидел никто. Да кто же меня обидит? Я же братья. Сказала красиво. Пойдемте к столу. Да. Юлин, 
Ванька, позвольте еще раз поблагодарить вас за танец. Я покидаю вас. Если что, буду звонить 02. Я устала. Может, домой? Пошли. Мы их упор не видим. Естественно. Тебе подыграть? Сам справлю. Подожди, пожалуйста. Хорошо. Что тебе нужно? Ты пришел выяснять отношения? Да, это я попросила Лику тебя проверить, и что? Ты знаешь, ты так легко повелся, что я даже не знаю, могу ли я тебе теперь верить. Брось. Тебе просто нужен был повод. Но почему бы честно в этом не признаться? Если честно, я даже рад, что все так получилось. И мы не будем теперь портить друг другу жизнь. Интересно, то есть ты считаешь, что я порчу тебе жизнь? Нет, мы просто не подходим друг другу. Во-первых, потому что ты не любишь меня, а я не люблю тебя. И коммерческие отношения наших отцов не могут быть поводом для создания нашей семьи. Но когда взрослые люди позволяют манипулировать собой, это довольно странно. Чужое сердце не игрушка, его можно и разбить. А это больно. Диана, я считал тебя глупой блондинкой, но и я сам вел себя не лучше. Я вел себя как трус. Мне было проще лицемерить с тобой, чем просто сказать отцу нет. Прости меня, пожалуйста, за неделю испорченного настроения на прибережье. Такая красивая девушка, как ты, достойна лучшего парня, чем я. Удачи. Да, и если отец будет на тебя давить... Скажи, пожалуйста, что во всем виноват я. Пока. Пойдем. Все выяснили. Все. Ну вот видишь, как все хорошо разрешилось. А ведь как он красиво сказал. Вали все на меня. Ой, какая же я дура. Ты чего? Я дура. Я дура. Я полная дура. Почему? Как я могла упустить такого парня? Подожди, подожди. Но ты же сама сказала, что он тебе не нравится. Он мне не нравился. А теперь нравится. Господи, Лик, это же я вела себя как полная стерва, а он извинился. Интересно, что было бы, если бы я вела себя иначе. Mm. Подожди, ну как я успела понять, ты разрушаешь планы Альберта Эдуардовича? А я всегда это делаю. Он хотел сделать меня финансистом, а я ушел в спортсмены. Ага. Он хотел укрепить семейный бизнес, а я все испортил. Mm. Ну, судя по характеру твоего отца, даром это тебе с рук не сойдет. Да что он мне сделает? Выгонит из дома, у меня есть своя квартира. Помоги. Ну, если что, приеду к тебе в Камышинск. То что, издеваешься? Хотя, если раньше меня это не сделает какой-нибудь Леша. Ты что, ревнуешь? Еще чего? Ревнуешь, ревнуешь, по глазам вижу. А что ты еще видишь по глазам? Посмотри повнимательней. Ничего не было, понял? Почему? А ты не понимаешь? Ты же мне брат. Юля, ну какой я тебе брат? Ты разве не чувствуешь то, что чувствую я? Такое не может чувствовать брат к сестре, ну скажи. А что я могу тебе сказать? То, что я сейчас поцеловалась со своим братом? То, что я очарована тобой настолько, что потеряла контроль над собой? То, что ближе ты к тебе и нет у меня никого? То, что я не хочу, чтобы ты уходил. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Ты серьезно думаешь, что ты дочь моего отца? 
Между прочим, это предсмертные слова моей мамы, если тебе это о чем-то говорит. Юль, ну не можешь ты быть моей сестрой. Я это сердцем чувствую, Юль. Может быть, твоя мама ошибус при всем моем уважении к ней. Но извини. Просто для меня это очень важно. Если бы ты знал, как это важно для меня... Ну ты как? Если честно, то о жизни думаю. Из-за Юрки, да? Ну, с чего ты взял? Да ладно, я что не вижу. Ты же на нее запал. Да. И красивая, и умная, но сестра. Ну, я бы тут не торопился с выводами. Это еще разобраться надо. Да чего тут разбираться? Ты уверен, да? Уверен. Хорошо, а если завтра выяснится, что она не папина дочь? Да не выяснится. Ну, спорим. Ну, спорим. Ну, вот и все. Ну что же, мне как незаинтересованному лицу выпала роль курьера этого судьбоносного для семьи Бородских письма. Папа. Отцовство исключено. Как? Ты проспорил. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, мой дорогой, что я тебе не поверил. Но в самом деле так все глупо получилось. Юль, ну как вы могли с нами так поступить? Честное слово. Ну, мы вам почти уже поверили. Мы отнеслись к вам как родной. Может быть, это какая-то ошибка? Этого не может быть. Мама не могла соврать. Девочка, генетическая экспертиза, она не ошибается, понимаете? Если только кто-то не устроил это специально. Ничего я не подменял. Все честно. Значит, Юля мне не сестра, и я могу на ней жениться? Не можешь. Ну почему? Я на ней женюсь. А ваши дела Соболева меня совершенно не волнуют. Вы меня не переведите. Вот так. Сынок, при чем тут Соболев? При чем тут наши дела с Соболевым? Дело в том, что Юля твоя сестра. Значит, ты все-таки подменил результаты? Да ничего я не подменял. Я не прикладывал к этому никаких усилий. Здесь действительно какая-то какая ошибка. Потому что Юля моя дочь. Я это знаю без всяких анализов. И вот эти сережки. Я когда-то подарил ее маме. Так ты все-таки подлец. Ты знал, что у тебя растет дочь и приспокойненько себе жил, да? Я не знал, что у меня растет дочь. Лиза прекратила со мной всякие отношения после того, как узнала, что я жена. А мне ты врал все эти годы, да? Ты мне вот так вот в глаза смотрел и 20 лет врал мне. А как, как ты со мной мог так поступить, а? Как... А? Mm. Боже, я так его любила. Я так любила его. Мам. Я его все в свое сердце отдала, Мам, ну, ну перестань. Он меня предал, мальчик мой. Он меня... Да Мама. завтра же развод. Развод завтра же. Я прям, прям сегодня же развод. Мама, ну, ну все, мам. Ну, 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 все, мам. Ну, все, 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 мам. Делай, что хочешь. Юля. Юля. Прости меня. Я знаю, ты винишь меня в смерти мамы. Я тоже узнал ее тогда на митинге. 
Узнала ее болезнь. Я предлагал помощь, но она отказалась. И она ничего не говорила о тебе. Прости меня, но я не знаю, почему она молчала. Вы знаете, она на вас никогда не сердилась. И я вас ни в чем не виню. Простите меня, пожалуйста, и мне не нужно было приезжать, я сделала ошибку, и, пожалуйста, не нужно из-за меня разводиться. Деточка, дело вообще не в вас, понимаете? А дело в наших отношениях. А вы, кстати, вообще можете остаться? Нет, 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 не могу, мне нужно уехать, и дело вообще не в вас, а в моих отношениях, и... Юля, погоди, сын. Она ушла, это ее право. В любом случае, я ее разыщу. Вот, вот подлец. Даже родная дочь тебя видеть не хочет, вот. Пап, ты точно не менял результаты экспертизы? Ничего я не менял. Что вы ко мне пристали? Просто в конверте были мои волосы. Как это твои? Я боялся, что ты можешь навредить Юле и подменил. Что? Я... Я... Что? Ты... Ты же клялась тогда, что это мой ребенок. Ты же клялась, что у тебя ни с кем, кроме меня. Ты же заставила меня жениться на тебе. Молчи, мальчики, здесь. Ты заставила меня воспитывать чужого ребенка. Перестань. Мы потом поговорим с тобой. А ты чего, лицемерка, да? Да. Ты? Ты как ты мне в глаза могла смотреть? Как ты, как ты? Она! Альбертик, Альбертик, ну что ты? Разводиться хотела, да? Хорошо. Только вот ты что получишь. А не половину имущества, вот что. Ну почему ты так, Альбертик? А на самом деле... На самом деле, Альбертик, ну что ты так расстроился? У тебя доченька, у меня сыночек. Все по-честному это Кто тебя вообще тянул-то за язык со своей правдой? Да? Мама. Да, да, да. Что мама? мама ну... Что мама? Он папочку совсем чуть не угробит. Альбертик. Пап. Папочка.
Ага, секундочку. Никита! Э, Никитушка, звонит Диана Соболева. Просит прощения за свое поведение. Говорит, что любит и хочет помириться. Поговоришь? Глаш. Ну, ну как? Нашла отца-то? Нет. Ой, Господи. Я пойду, пойду искать. Свою новую кровать. Вот скажите, братцы, с кем покувыркаться? Тьфу ты, палки елки Никита! Никитушка, к тебе гости. Прости, может быть, я не вовремя? Ничего. Ну, я пойду. Я пришла извиниться, Никит. Ты... Ты сначала мне совсем не понравился. Но тогда в клубе я поняла, что я ошиблась. Ой, я была такой дурой, ты прости меня, пожалуйста. Я никогда никого не просила так, как прошу сейчас тебя. Вернись, пожалуйста. Я тебе обещаю, что все будет по-другому. Мы обязательно будем счастливы. Что это? Твоя мама сказала, что она родная дочь твоего отца. А я его приемный сын. Извини. Я подожду. Я подожду, пока ты ее забудешь. Здравствуйте, Диана. Ну и семейка с ума сойти. То есть вы с Дианой опять вместе. Ну надо же об отце подумать. Так что все может быть. Может и вместе. Поживем, увидим. Чума. Все. Пора в аэропорт. Вот смотри, это наш с папой свадьба. А это ты... Ты представляешь, когда ты родился, а мы вот в этом общежитии жили. Это темка такой. Мама, можно спросить? Конечно. А если Бородский у меня не отец, то кто мой папа? <смех> да, был один, знаешь. Писанный красавица. Но с ветром в голове все мечтал великим футболистом стать. Ну, поехал потом за границу. Я даже сейчас не помню точно куда. Счастье свое искать. И все. С тех пор ни слуху, ни духу. Значит, гены. Гены, сыночек, гены. Мне пора. Пока. Угу. Сын. Mm. Успехов, сын. До скорого. Mm. Ожидаемый, но от этого не менее приятный успех российского клубного футбола в Европе формирует злобу дня спортивных новостей среды. Никита Бородский, автор победного решающего мяча нашей команды, любезно согласился ответить на вопросы нашего телеканала сразу после возвращения на родную землю. Никита, добрый день. Добрый день. Футболисты, которые забивают такие важные победные мячи, как правило, потом говорят, что ими словно действовала какая-то неведомая сила, они все делали словно по наитию. Вот 
вашем случае было ли то же самое? Вы знали, куда бежать, как бить? Ну, конечно же, знал, это все тренировалось, это все очень, очень долго мы над этим работали. А доля удачи, конечно же, она доля, доля найти, доля удачи, конечно же, она была. Как мяч ляжет на ногу, как он пойдет дальше. Но в основном это, конечно же, тренировка. Обычно футболист, который забивает важный победный мяч, всегда его кого-то посвящает. Вы кому посвятили этот мяч, если посвятили? Этот мяч я посвятил одной девушке, имя которой я не буду называть. Почему одной, Никит? Потому что я знаю, многие приходят на стадион, представители прекрасного пола, специально посмотреть на вас, поболеть за вас. Вы не боитесь, что сейчас эти люди обидятся, расстроятся? Конечно же, я этого боюсь, и я бы крайне этого не хотел, потому что именно да? они нам очень сильно помогают. О, привет, сынок! А, та девушка, привет! Я я думаю, что не да вот, смотрю тебя по спортивному каналу. Умница, молодец. Горжусь Надеюсь, тобой. Молодчина. Послушай, послушай, я тебя хотел спросить. Ты же был категорически против женить бы на идеале. Что же теперь? Погоди. Погоди, погоди, погоди. Ну, ради меня... Не нужны такие жертвы? Да нет же. Нет. Юля не звонила и не появлялась. Я положил ей на счет деньги и послал своего адвоката с уведомлением, но пока ничего. Не волнуйся. Сынок, с мамой все в порядке. Помиримся, помиримся. Ну, на Куролес или в молодости. Ну, с кем не бывает. 25 лет вместе, это же не поле перейти. Да все нормально будет. Когда будешь дома? Ну, это я уже видел, что ты в аэропорту. Давай, давай, давай. Обнимаю тебя, горжусь тобой. Люблю. Пока. За наших детей, Ой, дай им Бог. пусть они будут счастливы, детки, будьте счастливы. Поставь, Олег. поставь, поставь, пойдем со мной. Ну, Артур. теперь, когда наши дети почти женаты, пора поговорить о нашем бизнесе. М? Пора, пора, поговорим. Пойдем. Слушай, свадьбу, свадьбу сыграем в Новой Зеландии. Ты знаешь, мне там нравится одно место, где снимали «Властелин колец». Mm -hmm. Я надеюсь, ты не против? Конечно, не против. А, кстати, я хочу двоих детей. Мальчика и девочку. И девочка троих, да, Ирма? А, ну только не сейчас. Года через три-четыре. Как ты на это смотришь? Положительно. Да, кстати, мальчика обязательно отдадим в спортивную школу, пусть продолжает папино дело. А девочку... О, девочку. А девочку в музыкальную школу. Mm -hmm. Ну, я надеюсь, может быть, у нее получится то, что не получилось у меня. Mm -hmm. Ты не возражаешь? Конечно, нет. <laughs> а, Никит, жить мы будем обязательно только на Рублевке, потому что папа нам присмотрел просто красивейший дом. Тебе там нравится? Нравится. Знаешь, Никит, мне как-то странно, что ты совсем соглашаешься. Mm -hmm. А вот у тебя нет своего мнения или... Может быть, тебе все равно? Знаешь... Второе. Но если хочешь, я могу поспорить. Ага, жене своей расскажешь. Диана, собирайся, мы уходим. Пап, что случилось? Потом машине объясню. Никакой свадьбы не будет. Ты понял меня? Даже близко к моей дочери не подходи. Mm -hmm. Оборванец. А как же... Боже, так все хорошо шло. Папа, что ты ему сказал? Сказал? Сказал, что акции нашего предприятия упали. Сказал, что на сегодняшний день я не самый лучший компаньон. Ну и денег взаймы попросил на твою свадьбу. Ты что, мне хочешь сказать, что мы нищие? Почти. Не переживай. Юлькины преданные хватит. Пап. 
Мам, я тогда поехал. Давай, давай, беги. Ты мне можешь объяснить, что происходит? Нам нужны общие внуки. Как это? Ну так, для примирения. Кто тебе сказал, что я с тобой ссорюсь? Я, между прочим, вообще считаю, что твоя дочь – это неплохой вариант для моего сына. Тёлки, ну что вы как бройлеры на прилавке? Ну хоть зубы, что ли, свои покажите. О, цепляем этого. Белком тука мышин смучачо. Огоньку не найдется. Не курю. А... Клевая тачка, да? Купила колбасу и в карман положила. Неужели колбаса так меня тревожила? Здравствуйте, бабушка. Приветик. А вы не знаете, где вашу соседку можно найти? Кого? Соседка ваша где? А, Юйка-то? Вот в шоссе. Видишь, вот прямо по яму и при. А там а, перекресток, она там и работает. Прямо не проедешь. Спасибо большое. Приветик ей. Передай. Тьфу, наба... Навари вот ты говна. Вернулся. У вас Юля работает? Юлька? Работает, но она на выезде сейчас клиент. Я подожду. Сладенький мой, ну зачем тебе Юлька? Она не умеет ничего, молодая, неопытная. А хочешь, я тебе такое устрою? Я Юлю подожду. Ну, как знаешь. Не та, Юля. А у нас другой нет. Так, а у вас поменьше не будет? А то у меня сдачи не наберет. Еще фирменный рецепт. На здоровье. Ой, пирожки-то, пирожки. Юля! 